యూట్యూబ్ డెవలపర్స్ కామెడీ సూపర్ నైట్ త్రీ ఇదుపోలే ఎల్లారు ఇంగ చిరిచ ముఖతోడు ఇరికున్న కాణ ఎంత రసం అని అరియా చిరి ఆరోగ్యతిన నల్లదా హానికరం అది పറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ఆ అవతతిలే തന്നെ നല്ലൊരു జీరి ఉండాయి లే అదా కరెక్ట్ ఈ ముఖతുള്ള ప్రతిచి వాయిడ ఇరువశత్తుമുള്ള పేసిగల్ చలిపిచి ప్రగడమాకున ఒరు భావమాన చిరి చెరి 50 ఓల చిరిగలు തന്നെ ఉంది ఆ పొంచిరి దా కేటో పుంచిరి చెర్జిరి కొలచిరి పొట్టిచిరి అహంకారచిరి కళ్ళచిరి ఆకిచిరి ఆవాసచిరి చోరచిరి మోరచిరి అల అది ఆ ఇచ్చిరి కయ్యిట్ట ఆ చిరి కయ్యిట్ట పిన్నె ఇదుపోలే చిల చిరిగలుండ అమ్మే అడివోలి చిరి అంగనే వచ్చి నోకేనే మలయాళ సినిమే ప్రత్యేకత ఒకపాడు చిరి తారంగలు ఎనికి అరియావున్న కొరచే చిరి ఆ చిరి జగదీష్ చేటన్న చిరి ఎనికి భయంకర ఇష్టం పెట్టన్ కట్టాకీట్ పో పిన్నె ఫిలోమిన చేచ్చిట చిరి జనార్దన చేటన చిరి ఎంటె అమ్మ ఇప్ప ఞరం పోటి మరిచేనే ఇది నమ్మడ కేటిఎస్ పడనేలిన చిరి ఉండ ప్రేమ నసీర్ సారిన చిరి కొచ్చు కళ్ళి ఆ ఒన్ని చిరికు ఆ శంగనే అల్ల శింగనే ఇది మమ్ముకాడ చిరి ఉండ మమ్ముకాడ చిరి అడ్డిపుళ్ళి చిరి శరికి లొకేషన్లకే చెందిరికుంబో గంభీరమైట ఆ చిరి ఒక ఆస్వచ్చ నాకు భయంకర ఇష్టపడు ఇది లాలేటంటే చిరి అయ్యో మై ఫోన్ నెంబర్ ఈస్ డబుల్ టూ డబుల్ టూ అయ్యో అంగనే చిరి ఉండ పిన్న మలయాళ సినిమాలు ఒకపాడు తారంగలు చిరికున్నుండ ఎల్లారుటం చిరి ఎనిక్ ఇమిటేట్ చేయ అరియా పిన్నె నమ్మడే నాటిలకే చిరి క్లబ్బులు నమ్మడే కలూర్ రావే నడకానైట్ పోవుబా కలూర్ గ్రౌండిన్ ఒక భాగతాయిట్ కొరచ ప్రాయమాయ ఆల్కార్ నిన్నిట్ చిరికున్న నల్ల రసమాన అదేది వేరే ఆల్కార్ పల రీతి ఎక్సర్సైజ్ చేయనుండ చిల అడికానైట్టొక్క పోవున్న మాదిరి నడకున్న ఎంత ఆరోగ్యం వైరాగ్యం తీర్కా మాదిరి పిన్నె అంగనేక పోవున్న ఆల్కార్ పోలి ఈ చిరి కండ ఒన్ను నోకిట్ చిరిచిట్ పో కారణం ఆ చిరి ఒక తాళ ఉండ ఎంగనేనన్న అరియా వెరుదే ఒక ఆలు నిన్నిట్ ఇంగనే చిరికుమో కూడొల్ల ఆల్కార్ ఇది కండి అప్ప ఇంగనే స్పీడ్ ల నడకన్ మరున ఆల్కార్ ఇది కండి అంగనే చిరికణం చిరికణం అదుగొండి చిరి ఆరోగ్యతిన నల్లదాన వెరుదే ఇరిం చిరికి నమ్మల కండిట్ చిరికారన తోనన్నిల్ల శరికం ఇన్న నాకు వరన గెస్టూ ఈ చిరియుమైట నల్ల రిలేషన్ ఉన్న ఆలాన ఈ ఆల ఎప్ప కండాలూ ఒక పుంజిరిచ ముఖతోడు కూడి మాత్రమే మనం కాణారుల్లు ఆరా నల్లే అశ్వతి పోలే తన ఒక పాలాకారి ఆనన్నొల్ల తెట్టు మాత్రమే ఆ కుట్టి చేసిట్టుల్లు ఆ కుట్టియే నిరన్య హర్షారవతోడు కూడి వేదిలకి స్వాగతం చేయ నమ్మడ సొంతం మియా నమస్కారం నమస్కారం 
പറയും വിശേഷങ്ങൾ മിയ പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഷർലോ ടോംസ് എന്ന ബിജു മേനോൻ ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ മിയ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനും കൂടിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചി ചേട്ടനാണ് അതിന്റെ തിരക്കഥ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഒക്കെ ഫേവറേറ്റ് ശരിക്കും എന്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനിയനാണ് ഷാഫി സാറാണ് അതിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷെർലോ ടോംസിന്റെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ചിരിച്ചിടപാട് തീർന്നാണല്ലോ ഞാൻ ഇത്രയും ചിരിച്ചൊരു ലൊക്കേഷൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം എല്ലാരും ഇപ്പൊ ബിജു ബി ചേട്ടൻ ഷാഫി സാറ് കൗണ്ടേഴ്സിന്റെ ആശാമാരാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ കൗണ്ടേഴ്സ് പറയാൻ വരത്തേ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു കൗണ്ടറും വരാറില്ല എന്നെ കളിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കും എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ കിട്ടാറില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം അല്ല ചില കൗണ്ടറുകളൊക്കെ പറയാം അത് അസ്ഥാനത്തെ എന്തോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നാ കൗണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബിജു ചേട്ടൻ ഷാഫി സാറ് നമ്മുടെ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനുണ്ട് കോട്ടയം നസീർക്ക സച്ചി ചേട്ടൻ ഇവരെല്ലാരും ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇവര് ഓരോരുത്തർ വൺ ബൈ വൺ ഷാഫി സാർ പറയുന്ന ഒരു കോമഡിക്ക് ഏറ്റുപിടിച്ച് ബി ചേട്ടൻ പറയും ബി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് ഏറ്റുപിടിച്ച് നസീർക്ക് അതിനൊരു കാര്യം പറയും ഞാൻ ഇത് ഒരു ഒരു കോമഡി കേട്ടിട്ടുള്ള ചിരി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ആൾ അടുത്തത് ഇടും എനിക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഇത്രയും ചിരിച്ചൊരു സെറ്റ് വേറെ ഇല്ല എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോ മിയ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം പിടി കിട്ടി ആ സെറ്റിൽ അത്രയും ചിരി ഉളവാക്കിയെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തിയേറ്ററിൽ സിനിമയിൽ ആ സിനിമയിൽ കിടിലം കോമഡി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം എന്താണ് ഒരുപാട് കോമഡി താരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ സലീം കുമാർ ഏട്ടനുണ്ട് ഹരീഷ് കണാരൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റില് തന്നെ രാജേഷ് പറവൂർ നല്ലൊരു കൈഡി കൊടുത്തേ രാജേഷ് പറവൂരുണ്ട് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം സിനിമകളിൽ നല്ല മികച്ച പ്രകടനങ്ങളാണ് കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് മിയോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിയ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതായത് കോമഡി സൂപ്പർ നൈറ്റിന്റെ സീസൺ വണ്ണിൽ വന്നപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു കറുത്ത ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വന്നത് അതൊരു കറുത്തൊരു ഫ്രോക്ക് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അതല്ലേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഉടുപ്പാണ് മമ്മി ഡിസൈൻ ചെയ്താണെന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലേ ഇന്ന് വന്നപ്പോ വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് എന്താ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ സങ്കടത്തിന്റെ അല്ല എന്താറിയോ ഞാൻ ഈ പടത്തില് പാൻസും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ആ പടത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വരുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ വേഷത്തിൽ പുതിയ തെലുങ്ക് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു തെലുങ്ക് പടം ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാർത്ത എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ തെലുങ്കിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ തെലുങ്കിന്റെ വിശേഷം അത് തെലുങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സോറി നാക്കു തെളിയതു അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുന്ന് മുമ്പൊരു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ട്രസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു തെലുങ്കിൽ ആ ഞാൻ തെലുങ്കിൽ പിന്നെ ഗംഭീരമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെലുങ്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഭക്ഷണം വേണം എന്ന് പഠിച്ചത് നീ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഡയലോഗൊക്കെ കുറെയൊക്കെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പറയും പ്ലസ് അർത്ഥവും പ്ലസ് അർത്ഥവും കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥവും പറയുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആദ്യം ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയാം നീ എം ഡി അവരു പിലവണ്ടി എം ഡി നമ്മുടെ ഓഫീസിലേക്ക് എം ഡി എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് എം ഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെലുങ്കില് അതിലെ ഹിറ്റ് ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാലോ പക്ക തെലുങ്ക് തെലുങ്ക് പടം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടി സോങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡാൻസും ഉണ്ട് തെലുങ്ക് പാട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് നമ്മള് തെലുങ്കിനെ തെലുങ്കായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ട് കാരണം ഞാനൊരു പാട്ട് പാടാനായിട്ട് പാട്ട് പാടുവോ മീയെ കാരണം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വന്നപ്പോ തകർപ്പൻ ഒരു രണ്ട് പാട്ട് പാടി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു 
അർത്ഥമറിയാവോ ശരിക്കും എനിക്ക് അർത്ഥം വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ലിറിക്സ് മാത്രം തെറ്റിപ്പോയി ചിനിപ്പോ ലിപ്പിട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെയല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ ചിലിപ്പി വലിപ്പിതോ ചിലിപ്പി ലിപ്പിടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിലിപ്പി വലിപ്പിതോ എന്നാണ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമുക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് വർത്താനം പറയുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല മെലിഞ്ഞ് ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ ആണ് ആ ഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ ആണ് ഈ വലിപ്പ് വണ്ണ കൂടുതലും കുറവായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഓരോ സിനിമയ്ക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റൈൽ ആവോ ആ കഥാപാത്രത്തിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയില് പക്ഷെ അത് ഡ്രസ്സിന്റെ ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ഇത് ഡ്രസ്സിന്റെ ഒന്നും അല്ല അല്ലല്ല ഇത് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പറയ എട്ട് നേരം അതെന്താ അറിയോ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വാരി വലിച്ച് കഴിക്കരുത് ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഏത് ഡോക്ടർ അത് പാലയിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻ ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു അമ്മാതിരി വെട്ടി അടുപ്പാട്ടെ ഇനി ഒരു പാട്ടും കൂടെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ആ ഷെർല ടോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തിലത്തിന്റെ നിറവിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പാടിയ പറ്റും ചിന്ന ചിന്ന ആസെ സിറകടിക്കും ആസെ മുത്തു മുത്തു ആസെ മുടിന്ന് വൈതാസെ വെണ്ണിലവ് തൊട്ട് മുത്തമിടാസെ എന്ന ഭൂമി സുറ്റി വരാസെ ചിന്ന ചിന്ന ആസെ സിറകടിക്കും ആസെ എനിക്ക് തന്നെ പാടിയിട്ട് സന്തോഷം തോന്നി നല്ല പാട്ട് ഇത് പ്ലസ് ടുവിലെ ഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്ന് അതിലും ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഡ്രസ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കാണണോ കാണണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിന്റെ വീഡിയോ ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം സ്കൂള് വിട്ടിട്ട് ഇത്ര നേരമായല്ലോ അവൾ എന്താടാ വായിക്കുന്നേ ഇനി വർക്കിമാഷിയിലൂടെ പോയി കാണു വർക്കിമാഷി വായിക്കേ വരും ആ പൊളി നീ ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ ശേ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിച്ച് ഇപ്പൊ കഴിയും ഈ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതണം അത്ര എളുപ്പ പണിയൊന്നും അല്ല വേഗം ദേടാ ദേ പറഞ്ഞ അവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിലും ചെറിയ ഡ്രസ് ഇട്ടത് ആ മീ വരുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലേ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു അത് ശരിയാ ചാക്കോച്ചനൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് മീയൊക്കെ ഒന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെന്നോ പരീക്ഷണമെന്നോ എന്ത് വേണോ പറയാം അത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു അതൊരു ചരിത്രമാവും അശ്വതി നോക്കിക്കോ 
അശ്വതി റൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ തവളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള ഗാനം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു മലയാള ഗാനം ആ ഗാനത്തിന്റെ പേരാണോ പറയണ്ടേ ആ പാട്ട് ഏതാണെന്ന് പറയണം അതിന്റെ വരികളിൽ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം കണ്ടേ പിന്നെ ഞാനും നിങ്ങൾ ഐഡിയ ഉണ്ടോ കിട്ടിയോ ശരിക്കും ശരിക്കും ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണല്ലോ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ും തണ്ടിൽ നിന്നും പാട്ടിന്റെ പാലാഴി തീർത്തവളെ എന്റെ പേര് സുദർശൻ 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 എന്റെ ഉത്തരം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആലോചിച്ചാണോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഒരേ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഇനിയും കാണണം സുദർശൻ അത്രയും ലോ ലെവലാണോ സുദർശനെ കണ്ടറിയില്ലേ പറഞ്ഞു കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ കറക്റ്റായി അയാള് രണ്ട് ചായ രണ്ടു വട ഇല്ല ഒരു ചായ ഒരു വട ഒരു ചായ ഒരു ചായ ഒരു വട അപ്പൊ പത്ത് രൂപ ഏ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും രണ്ടുപേര് കൂലങ്കഷമായി ചിന്തിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കണക്ക് കറക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് ചായ രണ്ടു വടയും കഴിച്ചില്ല ഉത്തരം പറഞ്ഞു പോയാ മതി പ്രത്യേകിച്ച് സുരാജേട്ടൻ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ പറയാം അല്ലേ ഒരു ചായ അഞ്ചു രൂപ ഒരു വട അഞ്ചു രൂപ അപ്പം പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പൊ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം പത്ത് രൂപ അപ്പം പത്ത് രൂപ തന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഇതിന് ഞാൻ കൊല്ലണം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താ തെറ്റ് ഒരു ചായ അഞ്ചു രൂപ ഒരു വട അഞ്ചു രൂപ അപ്പം പത്ത് രൂപ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഇരു രൂപ കണക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഇല്ല ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല ശരിക്കും പ്രശ്നം ആർക്കാണെന്നുള്ള ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉള്ളു ചോദിച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ദേവിയാണ് ഇത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ ദേവി വളരെ പ്രശസ്തയാണ് ഏ മൂദേവി ഒന്നല്ല ലോക പ്രശസ്തയാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗം മൂദേവി എന്നുള്ള ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ലേ അറിയുള്ളൂ ലോക പ്രശസ്തയാണ് ലോക പ്രശസ്തയായ ഒരു ദേവിയാണ് ഈ ദേവി ഏതാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല ക്ഷേത്രങ്ങളില്ല എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിലയില്ല മൊത്തം പുച്ഛ അറിയത്തില്ലാത്തതിനൊക്കെ പുച്ഛം എങ്ങാനും ഒരെണ്ണം അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളിച്ചാടുന്നു തലകുത്തി പറയുന്നു നമ്മുടെ ടീമാട്ടോ നമ്മുടെ ടീമാണോ നിങ്ങൾ ടീമായി വന്നപ്പോഴേക്കും ക്വസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തീർന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതില് മലയാളത്തിലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ചില പാട്ടുകളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇത് മീയ എടുക്കുക എന്നിട്ട് സുരാജിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ സുരാജിന് അത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും എന്താണ് മീ അത് ഗസ് ചെയ്യണം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം സുരാജിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ുടെ നടകിൽ നടനം അഭിനയം 
ഇവിടുന്ന് പോണ ലക്ഷണമില്ല നാല് വാക്കുകൾ ആദ്യത്തത് പഴം പഴം എടുത്തു വെച്ചു പഴം വാങ്ങി എന്തോ പെറുക്കി എടുക്കുകയാണ് കുട്ടി പഴം മൂന്നാമത്തെ പഴം തമിഴ് കുട മഴ മഴയാണോ കുടയാണോ കുട അപ്പൊ കുടയും പിടിച്ചോണ്ട് നമ്മള് പഴം മേടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാലാമത്തെ നാല് പഴം കുട ചൂടി കുടയാണ് അത് നിവർത്തി പഴം നിവർത്തിയോ പഴം കൂട നിവർത്തി പഴം കൂടെ ആയിരിക്കും പഴം പെറുക്കി പഴം പെറുക്കി പഴം പെറുക്കി കൂട നൂത്ത് ഒന്നാമത്തെ കോടക്കുഴൽ കുഴൽ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്തിനാ ഉറങ്ങണ കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങുന്നോ ആ മറ്റേ പാമ്പിന്റെ മേലെ ആണല്ലോ കൃഷ്ണൻ ഉറങ്ങുക അനന്തശയനാണ് കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കൃഷ്ണനാണ് അല്ല മഹാവിഷ്ണു ആ പാമ്പ് അതന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിഖരം തുണി എന്തിനാണ് തുണി എന്തിനാണ് എനിക്ക് ശിഖരം ശിഖരത്തിന്റെ വേറെണ്ണോ കമരം അത് വെഞ്ഞാറുമൂട്ടില് മാത്രം പഴം പഴം പെറുക്കി പെറുക്കി എന്ന് തന്നെയല്ലോ ഇത് മലയാള പാട്ടാണ് തമിഴ് പാട്ടാണ് പഴം പെറുക്കി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതെന്ത് പഴം പഴം കാണിച്ചു കൊടുക്കോ മൂന്നാമത്തെ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണന്റെ തലയില് പീലി പാട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞു പഴം പെറുക്കി നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ മിയാ ആലിപ്പഴൊന്നും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഈ പഴം പെറുക്കാൻ പീലി കൂട നിവൃത്തി എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ കരുതി ഞാനായിരിക്കും ലോക തോൽവി എന്ന് ആലിപ്പഴം മഴ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ഇല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ആ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ പക്ഷെ കുറെ വേർഡ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ആ പഴത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ആലില കാണിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എവിടെയാ ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ ചോദിച്ചോ നിർത്തിക്കോ പെട്ടെന്ന ആകാശം ആകാശ വീട് വീട് തോൽവി ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് ആകാശം രണ്ടാമത്തേത് വീട് വീട് കെട്ടിടം ഭവനം മൂന്നാമത്തേത് കമ്മൽ സ്വർണം വെള്ളി ചെമ്പ് വിത്തള അലുമിനിയം പാത്രങ്ങളെ പഴയ പാത്രങ്ങളെ ഓട് സ്വർണം പിന്നെന്താ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേ സ്വർണ 
സ്വർണത്തിന് മുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തങ്കം സ്വർണത്തിന് മുമ്പ് തങ്കം കഴിഞ്ഞിട്ടോ തങ്കമണി തങ്കമണി തങ്കത്താലി അല്ല മണി ഉരുള് ഉരുള് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് സ്വർണമണിയോ ലിപ്പ് ലിപ്പ് ക്ലോസ് യുവർ ലിപ്പ് അതെ സ്വർണമുണ്ടോ സ്വർണത്തിന്റെ വേറെ വാക്കാണോ തങ്ക പൊന്ന് പൊന്ന് ഓക്കെ പൊന്ന് മണി വീട് ആകാശം വീട് പൊന്നുമണി അച്ഛനെ വിളിക്കല്ലേ അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല ഈ മണി പൊന്നുമണി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞോ അത്ര ഉള്ളോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയിപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ആകാശമാണോ വാക്ക് പറഞ്ഞാലേ കളി അവസാനിക്കും കുറഞ്ഞ പോരെ നീ ഒന്ന് കാണിച്ച പോരെ പൊന്മണി വരെ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ വാക്കും കൂടെ ഉള്ളു അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പള്ളി പള്ളി പോയി പള്ളി പള്ളിയായിട്ട് ബന്ധമാൽ പൊന്മണി കൊറച്ചേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാ പള്ളിയായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വരും രണ്ടു പേർക്കും അടിച്ചു കൊല്ലും ആൾക്കാര് കറക്റ്റ് ആണ് മിയ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കറക്റ്റ് ആണ് മേടയായി എന്നുള്ളതാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് മിയക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒരു ബ്രേക്ക് തരികയാണ് നമ്മുടെ ഗസ് സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള സൗജന്യ സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണവും സമൂഹ വിവാഹ ചടങ്ങും അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികമായി ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് മറ്റാരുമല്ല മലയാള സിനിമയുടെ ഹാസ്യ താരവും ഇപ്പോൾ അടുത്തതെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊണ്ടി മുതലും കണ്ടയാളും എന്ന ചിത്രത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാഷണൽ അവാർഡ് വിന്നർ സുരാജ് വെങ്ങാരമൂടാണ് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ ഈ സേനയിലേക്ക് സഹസ്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മളെ കണക്കവതരണമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ തല്ലിക്കും ക്ലബിന്റെ കണക്കവതരണമാണ് അടുത്തതായി നടക്കാൻ പോകുന്നത് നീ അവിടെ പറയണ്ട നമ്മ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞാ മതി പിന്നെ കണക്ക് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാണ് അതെനിക്ക് മനപ്പെടാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് ക്ലബിന്റെ വരവ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക ചെലവ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ക അപ്പൊ മിച്ചം കായ ഒന്നും ഇല്ല കായ ഇല്ല ബാക്കി കായ ഇല്ല കാ ഈ ക്ലബിന്റെ പുറകെ ഒരു അഞ്ചാറ് വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും വല്ല കായ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കായ ഇല്ല അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ വരവ് ചെലവ് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഈ സമൂഹ വിവാഹം മിക്കവാറും പൊളിയും കേട്ടാ ഈ സമൂഹ വിവാഹത്തിന് ഒറ്റ പിള്ളേര് പോലും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്
ഞങ്ങൾക്കെടുക്കണേ <laughs> 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 അഖിലാന്ത മണ്ഡല മണി ചൊരുക്കി അതിനുള്ളിൽ ആനന്ദ ദീപം കൊളുത്തി പരമാണു സുഗുണാനും പരമാണു പരമാണു സുഗുണനും അതെ എന്റെ പൊന്നു സൗര എനിക്ക് പോണോന്ന് എനിക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാണ് നൈറ്റില് ഇനി മേലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കരുത്ഷിപ്പ് വിതരണമാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നതിനുണ്ട് മെമ്പറെ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പോകാം ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ആറായിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ പേര് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഈ കവറിൽ ആറായിരം രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അതെ ഇത് വെറും കവറല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കാശില്ലല്ലോ പൈസ ഇടണം പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൊബൈൽ എടുത്ത് വാട്സാപ്പിൽ ഇട്ട് എല്ലായിടത്തും കാണിക്കും എന്നൊരു സുരാജ് ക്ലബ്ബിൽ വന്ന് ജാട കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുരാജിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഉപമാർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സുരാജ് ഒരു സ്റ്റാർ അത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഒന്ന് ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് ഒരു കാര്യം രണ്ട് നടന്മാരുടെ ശബ്ദം പറഞ്ഞിട്ടു രണ്ട് നടന്മാരുടെ ശബ്ദം ബഹുമാനപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സുരാജ് വെഞ്ഞാറുമൂട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് നടന്മാരുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് പോകാൻ ധൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നൈറ്റ് വരെ ഷൂട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ട് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശബ്ദം പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് നെറ്റി പിളർന്ന് ചോര വീണ പുഴക്കരയിലെ പൂഴിമണ്ണ് വാരി കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു ഭാരതം എന്റെ നാടാണ് എല്ലാ ഭാരതീയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഞാൻ എന്റെ നാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സുരാജ് ഭാഗത്തൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കണിമംഗലം കോപിലകത്തിന്റെ നാശം പൂർണ്ണമാകട്ടെ അതിന്റെ മേൽക്കൂര നിലമ്പൂത്തട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം അപ്പന്റെ വാക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യം അപ്പ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കൂല ഇനി എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ആയുഷ്മാൻ ചടങ്ങ് പരിപാടിക്ക് ഞാൻ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി ഗൾഫിൽ പോലും കയറാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് ഇപ്പൊ മണി ആറരെ ജങ്കാർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് 
ഇനി നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്കേ ജങ്കാറുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ജങ്കാറിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് സമൂഹ ഹാളി നടക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മിയക്കുട്ടി നിർത്തിക്കാതെന്ത് ഇവിടെ മീയ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റാണ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണോ ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്ന ഡാൻസ് ഇടിച്ച് കയറി വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചൂടാണ്ട കാര്യമില്ല സുരാജിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഇതിന്റെ എട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന് ഇതിന് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിങ്ങിന് ഓളം പോരാ അതിന് ഓളം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് കൂടി അതിന്റെ അകത്ത് അന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം അതാണ് സംഭവം അതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ചാറ്റിന് വലിയ ഓളം ഇല്ലെങ്കിൽ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ തീരത്ത് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്തോളാം ഒന്ന് പോയി തരാവോ അതിൽ നല്ലത് നിങ്ങൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിന്റെ നടുക്കി ചെന്ന് നിന്ന് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതാകുമ്പോൾ ഒരിച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും ആ പിന്നെ ഈ ശല്യം ഉണ്ടാവുകയല്ലേ ശരിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ റിബനൊക്കെ കിട്ടി ആരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ആണ് ഇത് പ്രഭു ഞാൻ ഇത് പ്രഭു ഞാൻ ശരിയാ പുള്ളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിക്കാനും പറ്റും എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചാറ്റിനിടയ്ക്ക് ഓളം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഓളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഒരു ഡാൻസ് സ്റ്റെപ്സ് മോനെ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തേ പിന്നെ പറഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച തന്നത് പോലെ വന്ന വഴി മറക്കരുത് വന്ന വഴി മറക്കരുത് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്താണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അടിപൊളി ഊക്കര ടൈമിംഗ് ആണ് ആ കറക്റ്റ് മ്യൂസിക്കിനൊത്തിന് ആ സ്റ്റെപ്പും ഭയങ്കര ടൈമിംഗ് ആയി ടൈമിംഗ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടി വന്ന് അന്നേരം മോത്തടിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒന്ന് ചെയ്യണം കാര്യം ഈ ഗ്യാപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഗ്യാപ്പ് ഏതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ സ്റ്റെപ്പ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇല്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് പേര് കൂടി നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാണാം പക്ഷെ ഇത് അതല്ല ഇത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതല്ല വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വെച്ചാലുണ്ടാക്കിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക ഏതാ കണ്ടാക്ക് പ്രദീപ് കണ്ടാക്ക് 
ഞാനറിയോ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പ് മറക്കാതിരിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടാക്ടർ കൂടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ രണ്ട് കുത്തു കുത്തിയപ്പോ എനിക്ക് പഴയതല്ല ഓർമ്മ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കൈയൊന്നും തെളിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും വലിയ കൊറിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പാട്ട് അങ്ങോട്ട് തരാം ഒരു ലവ് സോങ് തരാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് റെഡി ഒരു കിടില ലവ് സോങ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്തേ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യോ എടാ അതൊന്ന് ചെയ്തു ഓ ഓക്കേ മധു മധു മധുമതിയെ നിന്നെ കാണാൻ എന്തുരസം കണ്ടമേ വായ് അടിപൊളി ആനന്ദമേ ആരംഭവും അനുരാഗമായി മധു മധു പരര പട്ടി നിന്നെ കാണാൻ ഹലോ കറക്റ്റമ്മേ അതെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡാൻസ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിപ്പോ മധു സാറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണല്ലേ കാണിച്ചു നിങ്ങൾ മധു മതി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പാട്ടല്ലേ അതിനതല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മധു ആണ് ഈ കളിച്ചത് സത്യനാണ് വേണമെങ്കിൽ സത്യന്റെ പാട്ട് ഇടും അതിനെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് തരും സത്യനെ കാണിക്കും സത്യ നല്ല വെടിക്കെട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സത്യനെ മൈക്കിൾ ജാക്സനെ കാണിക്കും അയ്യോ അത് അത്ഭുതമാണല്ലോ ഇല്ല ഒറ്റ ഡ്രസ്സിൽ സത്യനെയും മൈക്കിൾ ജാക്സനെ കാണിക്കും എന്നാ ഒന്ന് കാണണം ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്തരാ എന്നാ ഞാൻ സമ്മതി നീ ഇടയ്ക്ക് ആ നിലത്തുനിന്ന് വാരി വായിലിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി ചെപ്പ് എടാ എന്തേലും വാരി വായിലിടുന്നെങ്കിൽ അത് എന്നോടുകൂടെ പറയണ്ട ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് തങ്ങ് ഹലോ അവിടെ ഓള ഇല്ലേ ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുണ്ട് വരാം 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 മൂന്ന് പേരും കൂടെ വേണം ഒന്ന് 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 ഹോൾഡ് ഞാൻ ഇവരോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹോളം കുറവാണ് സോറി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിന് മാത്രമേ ഇപ്പൊ ചെയ്യാം വേറെ ചാനലിലൊന്നും അങ്ങനെ പോകില്ല ഇത് ചാനലല്ല നേരത്തെ വിളിച്ചില്ലേ മറ്റേ കണ്ടാക്ടർ പറഞ്ഞ പണിയുടെ അവിടെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതല്ല നല്ല ഒന്നാന്തര മണി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ പണിയും ചട്ടി കഴുകിയ അന്നേരെ കാശ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്ത് കൈയൊക്കെ തരുമ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നൊന്നും വിട വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് രാജ് കോരി കൊടുത്താൽ മതി മീയെ മറ്റൊന്നും അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോളൂ പോയല്ല വന്ന ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ വർക്കപ്പണിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോയി അധ്വാനിക്കട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും നിങ്ങളെങ്കിലും പറ്റുന്നില്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു മിയ ഇത്രയും സമയം പോയതറിഞ്ഞിട്ടില്ല പോയതറിഞ്ഞില്ല വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ മിയ പറയാൻ വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഹിറ്റ് പടങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ഷാഫി സർ ബി ചേട്ടൻ സച്ചി ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു മൂവിയാണ് ചേട്ടായിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മുതലേ അവര് രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അനാർക്കലി ആണേലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തവണ ഷാഫി സാറിന്റെ പടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഷെർലക് ടോംസ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം എന്നിട്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഷെർലോ ടോംസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകട്ടെ എന്ന് അങ്ങ് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വരും താങ്ക് യു ഇതിലും കൂടുതൽ ചിരിയോടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി തൽക്കാലം ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിട പറയുന്നു ഗുഡ് ബൈ